ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഈദ് മുബാറക് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ റംലാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ചൂടിട്ട പ്രശ്നം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇടാൻ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്ളോഗ് റംലാ മാസത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ കായൽ നമ്മൾ ഫുൾ ബിസിയും ടയേഡും എല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ താമസിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അതേപോലെ അബുദാബിയിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ പോയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും കണ്ടോക്കാം കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇക്കാൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മക്കളെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിരുന്നു താമസിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പെരുന്നാൾ ശനിയാഴ്ച ആവുന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയത് ദുബായിലൊക്കെ നാട്ടിൽ ശനിയാഴ്ചയും ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സ് പെരുന്നാരാവിൻ്റെ അന്ന് പോയിട്ട് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം കൂടിയും ഫുള്ളും തിരക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് നോമ്പിട്ടൊരു രണ്ട് ദിവസം പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ളതാണ് അപ്പം മക്കളെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാനും പിന്നെ അബുദാബിയിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെയാണ് അബുദാബിയിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലൊക്കെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വ്യൂവേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പള്ളി അബുദാബിയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് മോസ്കാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു വലുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ ഇഫ്താർ ഉണ്ടാവലുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഇഫ്താറാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം പേര് ഈ പള്ളിയിൽ ഇഫ്താറിന് വരും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് അപ്പം എനിക്ക് മക്കൾക്ക് മോൻക്കാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് വേലാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താർ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സാൻവിച്ചും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങി നോമ്പ് തുറന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്
അപ്പം പിന്നെ അവിടുന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വരെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മാളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എയ്സോ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് ക്യാ മൊബൈലിൽ ചോദിക്കും ഞാനൊന്നും ഉമ്മ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എടുക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വീ മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വീഡിയോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ മറ്റാളെടുത്ത ഒരു ഇതാട്ടോ അങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പള്ളിയിൽ വന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മാളുണ്ട് അത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അത് മാളാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഹെയ്സുവിന് കോട്ടൺ കാൻറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പം ഏതോ കുട്ടികളെ കയ്യിലൊക്കെ കോട്ടൺ കാൻറ്റി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തപ്പ അന്യ മിട്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊരു മാളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുന്ന് പിന്നെ തറസ്കാരൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നല്ലോണം ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ്താറുണ്ടാവും വിചാരിച്ച് വന്നതല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു എമിക്ക് അതേപോലെ സിനിബൺ റോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് കോട്ടൺ കാൻറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എമിക്ക് അടുത്തത് സിനിബൺ റോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് വാങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തിന്നാൽ തടി ഇങ്ങനെ വെക്കും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് തിന്ന ആൾ എന്തായാലും നോമ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും മെലിയലല്ല ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അയക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ മാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങി വാങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കിട്ടുക അപ്പം ഈ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ടാട്ടോ എടുത്തെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരെ കാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തു തരുന്നതെന്നാണ് ക്യാഷൊന്നുമില്ല 
അപ്പം ഞാൻ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ അപ്പത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ രാത്രിയായി ഒരു ഇവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ദുബായിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഇക്കക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എയിൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെത്തിയപ്പോൾ നിന്ന് ഇവിടെ ഇതിപ്പം വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പം അക്ക കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാനോ ഒരു ഇതാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് കയറി കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ലേഡീസിന് പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉറക്കുണ്ടെങ്കിലും വേഗം പോയി കിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ എമിക്ക് ഈസുവിന് ഒരു പെന്നോ കളർ പെൻസിലൊക്കെ വാങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് പിന്നെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊന്ന് നടന്ന് കളിച്ച് ഒന്ന് ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് ഉറക്കൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൈലാഞ്ചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പക്ഷെ വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ വേഗം പോയി ഇരുന്ന് കൊടുക്കും എനിക്ക് ഇടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം മൈലാഞ്ചി ഇടൽ നടക്കുന്നില്ല ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കി കളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി ഇത് പിറ്റെന്ന് പെരുന്നാരാവിൻ്റെ അന്നെടുത്ത വീഡിയോസ് കേട്ടോ ഇനി കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പം മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു മക്കളെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കൽ ഭയങ്കര മെനക്കേട്ട ഒന്നാമത് ഈസൂന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇട്ട് അത് അയച്ച് നോക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറെ ഇട് അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ താമസിച്ച് താമസിച്ച് പോയി അപ്പം മക്കളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വേഗം എടുത്ത് പണി വേഗം കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ കരാമേലേക്കാണ് പോയത് അപ്പം അവിടെ നല്ലൊരു പെരുന്നാൾ രാവിൻ്റെ മൂടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ രാവിലെ ആയി പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് രാവിലാണ് നമ്മൾ നേരെ ഷാർജയിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലാണ് നിസ്കാരത്തിന് കൂടിയത് ഇവിടെ പെരുന്നാൾസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ ചെറിയ മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രയലൊക്കെ മിഠായി കൊടുക്കലും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കളെ ഒരു ഇത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് അടുക്കളിലൊക്കെ ഇറങ്ങാണ് അപ്പം ഇന്ന് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കന് പൊരിച്ചതും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരെ രാത്രി ഒരു മകിരി ബോർഡ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലയിൽ ജബലഫി ഇത് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എമ്മി കുറേ ആയി പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൗണ്ടൻ കയറാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പണിയാട്ടോ
ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദറും ഫാമിലിയൊക്കെ വന്ന് അപ്പം പിന്നെ അവരായിട്ട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാ നമ്മൾ നാഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് നിഷ്ത എന്നറിയും അപ്പോൾ പിന്നെ അവരായിട്ട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതാ ഇവർ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ടോക്കൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ പേര് ഷെഫിൻ എന്നാണ് അപ്പം ഇവരും ആദ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജബലഫീദിലൊക്കെ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവരില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ എന്തോ കുറച്ച് പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളായിട്ടും നമ്മൾ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കൂലേ അതേപോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രസമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഹരാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ റെസിപ്പി ഐറ്റമൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇത് ജമി ബിരിയാണിയാണ് വെച്ചത് റെസിപ്പി ഐറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേഗം വീഡിയോ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു എയിം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടാണ് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നല്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കലുണ്ട് എല്ലാവരും കമൻസും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കമൻസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫീലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓരോരുത്തർ അവരെ അത്രയും മനസ്സ് തട്ടിയിട്ട് ഓരോ മെസ്സേജൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്ത് വായിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ടു ത്രീ ടൈംസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മെസ്സേജിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നത് പിന്നെ അതാ നമ്മൾ മൗണ്ടേൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ മൗണ്ടേൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ഫാമിലീസ് ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ ടെൻറ്റ് ടെൻറ്റ് റെഡിയാക്കി വെ എടുക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ രാവിലെ എണീറ്റപ്പുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് മൊബൈലിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല അതിൻ്റെ വ്യൂ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ജബലഫീദിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണിത് പിന്നെ അന്ന് രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കാണും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫുഡ് അതിന് ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല നല്ല വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓംപ്ലേറ്റ് ആക്കിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അത് അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ നല്ല വലുതാക്കിയിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയ എന്നൊക്കെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ചിക്കൻ്റെ വകായിരുന്നു ഒന്ന് രാവിലത്തെ ഫുഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ അതാ അക്കൻ്റെ അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുക്കും ഇങ്ങനെ പറയലുണ്ട് ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാൻവിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അക്കൻ്റെ കുക്കിങ്ങിന് കുക്കിങ് ഇഷ്ടമായാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്നും പോവാണ് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി ഇക്കൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഈദ് മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സൺഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അജ്മാലിലുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ആ പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യലായിരുന്നു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യലും ആക്കലൊക്കെയാണ് അപ്പം മക്കൾ അതിൻ്റെ അടുക്ക നല്ല കളിയാണ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ അബുദാബിയിലുള്ള ബ്രദർ ഇതാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇക്കാൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ട്വിൻസ് ആണ് ഇക്കടക്കം ആയിട്ടുള്ള ട്വിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഫോട്ടോ എടുത്തതാട്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആണുങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയും ഫുട്ബോൾ കളിയും പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും വർത്തമാനം പറയലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് അതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മുരിങ്ങക്കായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് പറക്കി എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എടുത്തതാണ് പിന്നെ അതാ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ ചായ കൂടിയും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി റീൽസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ റീൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അതാ റീൽസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ചെയറും ലേഡീസിനുള്ള കളിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ ആൾക്കാർക്കും കളിക്കാനൊരു ഇതായി അപ്പോൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളും എന്താ പറയുക കൻ്റെ ചുൻ ബ്രദർ ഫുള്ളും കള്ളക്കളിയാണ് അപ്പോൾ ആ ആൾ തീരെ ചെയറിനോട് അടുപ്പിച്ച് കളിക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കൊല്ലത്തെ ഈദ് ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ലൈക്കും ഷെയറുമാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക 
അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും